嗨，强哥，怎么了，董姐？梁经理，恭喜啊！都听说了，你们这头号种子宋三川已经跟易素签下了经济约，有这么大集团背书，相信你这集团是能走稳的。咱们这合作，你放心，一切照旧，正常推进。你多好啊，问题都解决了。你现在是不是特后悔跟人家说那种话？我老感觉这个合同没那么简单。我知道你是心疼宋三川被人压榨，不愿意看他受委屈。但是你也得承认啊，你现在眼前的难关你都不解决，哪来的以后啊？哎，我就是气不过嘛，这么大的事儿，都不跟我商量一下，所以我就一下子没控制住情绪。谁知道他还真的走了。他问你会生气，那我问一句，你心里做好准备了吗？你男朋友有可能就是要和你们刚认识的时候完全不一样了。你要不要趁这个机会调整调整自己啊？还是说你妈跟你说那些话，你都往心里去了？你今天这么不能心平气和的面对这件事儿，是不是从心里防卫了？说啊，这人还挺多的。二三，这可是厦门超有名的伴儿，全是俊男靓女。来，一二，全什么？啊，就就全是俊男靓女，但我的眼里只有老婆你。来来来来，漂亮，哎呦，我老婆真漂亮。喂，姐，怎么了？我差不多就收假吧。Top Love 要提前开业了。啊？问题都解决了？嗯，不能再有变化了。先开门营业再说。你回来做准备吧。我想让你去 Top Love 做经理人。真的吗？我现在就订机票，马上回去。什么呀？就马上回去？我姐让我回 Top Love 当经理人。搞什么呀？那明明还能再玩一个星期呢。蜜月随时都能过，升职的机会可不等人。蒋娇娇，以后你也得叫我一声梁经理。哎呀，我不要，那我还得再扣叉打球呢。那你要去那个什么小爱情当经理人，这见都见不着，还不如以前呢。听起来可真不错，这不绝配吗？哎，我都要成经理人了，是不是得买几件新战袍呀？对。哎，你可真是能找各种理由买衣。买买买，你看这件怎么样？哎，好看。那我老婆穿啥不好看？可以。走，咱现在就回去收快递去。走走走走走。刚怎么怎么现在就走？走吧，等不及了，我要当经理人去了。晚上。你们什么时候吵架不好，非得现在吵架？姐姐情场一失意，拉着妹妹就在职场闹翻天。你欠我这一半的蜜月，拿什么还你？小江，这我必须得替三川说句公道话啊！你看签约金也拿了，这小爱情也开张了，哪儿错了？这回咱肯定不能低头。那姐不还是心疼他被人贱卖吗？啊，这就是他对你太在意。啊，宋三川，你从这个角度想想。你作为一个男人，怎么就不能给女人低个头呢？啊，他把你当块宝，你还来劲了，哎，就跟他吵架。宋三川，你是个男人吗？你别说了，别说了，别说了，别说了，你没吵过架是吗？那吵架反正就是，他一话顶话，他不该说的话他就，他就冒出来了嘛。我知道错了我。
那那你们说什么了？我们给你评评理呗。对对啊，说什么了？哎呀，说了你们也不懂。哎呀，来来来来来来，哎，不是你说说呀？哎呀，不要这样了，不对，你好好说，真的。特地给你整的特产啊！娇、哎、娇，我我这怎么就八个？他这十件啊？为什么？这我老婆买的，你问他去。梁老板，偏心了啊！哎，里面东西都一样，我站跑道了，娇娇。哇，真好看！哎，赶紧试。哎，大家都在啊！哟，姐，怎么来了？这不他，梁桃有喜了。啊什么玩意儿？哦，不，不会是，是不是？不是。哎，不是你们想的那个。我能跟大家正式宣布一下，梁桃成为 Top Love 的经理人了，恭喜一下！好了好了好了，不过在找到合适的人接班之前，我还是会继续兼顾宣传工作的。小梁经理，玉安姐，这到饭点了，你也饿了吧？我点点吃的，咱一块吃个饭。不用，我吃碗泡面就行。你别动。你去煮泡面，你真就煮个白泡面呗，连个鸡蛋都不舍得放一下。是，我就爱吃白泡面。呀，我也想吃白泡面。为什么？以后咱们就吃白泡面，调料咱都不加。对，就是吃的泡面。白泡面最好吃。我给你加。你不吃饭？哦，我我吃了。哎，要汤吗？不用，就吃白泡面。好嘞，纯粹的白泡面。嗯，来，快吃啊！吃啊！嗯。那是没地儿了是吗？嗯嗯。听我的，想的放点鸡蛋啊，放点肠吧。梁经理，别生气了，你怎么还生气啊？生气对肝不好，为了我包肝不值得。别给我装！我要不来找你，你也不跟我道歉，也不给我发微信，也不回家，对吧？没有，我胆子小嘛，你知道的，我怕你没有原谅我。你要是还生我气，我怎么办？你要是打我，我怎么办、啊？<笑>哎，你说我谈小男朋友干嘛呀？生气了还给我搞冷战，我还得来接，还得来哄。没有生气不生气，梁经理不生气，梁经理太混蛋。我背你回家，我背你，我背你，我背你，我背你回家。我背你。那天吧，是我不好，我不该说那样的话，然后。态度也差，还嚷嚷。我对不起你，对不起。你知道吗？你走了，我一晚上没睡着。外面一有动静，我就在想，是不是你回来了？嗯，错了，错了，错了，错了，错了。以后你就是赶我走，我我我也不走，我就就摁密码锁回来，<笑>好吗？我错。其实。你说的话挺对的，有些问题，我当时自己都没有意识到。我妈说的那些话，我就是听进去了。其实从小她就特别爱说这种遇见感的话，我就不愿意听。但毕竟说到你了，那些话还是扎到我心里了。你突然拿着合同出现在我面前。
可能，那就是你快到我前面的那一刻吧。是我没准备好。咱们谈恋爱，一定要算这些吗？就是因为爱，才要在意这个距离嘛。那你想，两个人如果在一起，能步调一致，肯定是最好的。但不可能永远这样啊。再加上我们还有年龄差、经历差，是会难一点的啊。那这样的话，我也要重新自我检讨一下。就是那天我没跟你商量，就去把合同签了。确实是我不对，有点个人英雄主义上头了，你懂我意思吧？就大家都指望着我，我就感觉，好像那合同非签不可了。哎，说白了就是飘了，膨胀。反正我有错嘛，我改正，我检讨。其实我觉得我妈那天跟我说那话挺好的，真的。你想想啊，我们俩从认识到现在。都因为彼此成为了更好的人，我就不会是他说的那种心态。我永远都希望你更好，跑快一点怎么了嘛？我会努力好我自己那一份的，让我们俩在一个安全距离里，才不要突出。相信我，我会一直在你的安全距离里的。我相信。哎，我这，哎，话说的好多呀，嗓子有点难受。哎，说真的，我其实，我我能接受你比我强，真的，强哥，你去那冰箱里面帮我拿瓶冰啤酒。说强哥，你才强哥！哎，强哥，你知道吗？你如果能用嘴把那个瓶盖给炸炸，起开，你就更强了。哎，你这么说，你那天说我，你根本什么都不懂，你你啥？董姐，<笑>强哥，董姐，哎呀，你去帮我拿嘛！<笑>强哥，董姐，<笑>董姐，吃我一掌！啊！对对，这个也搬到那边去，跟那个并排放。慢一点，慢一点，别磕到。海报右边再高一点，有点歪。贴齐贴齐，对对对对，可以，平齐啊、哦，平齐，放那儿就行，别磕到旁边的桌子啊。感谢大家前来捧场，有了各位大神的手印和签名，我这横幅就算值了钱了，以后一定是咱们场馆的镇馆之宝。哦，对，明天上午九点半开馆仪式，大家不要迟到哦。好的，老婆大人。哎哎哎哎这小梁经理跟你们说话呢，也不回个话。你这还没怎么着，就摆出经理老公的官威了。我让你不回话，不回话，回话，回话，回话，回话，回话。哎哎，各位，各位，各位，各位，各位，各位。今天这么高兴，我也宣布个事儿，我不出国了。啊啊啊！怎么突然改了呢？不是，你妈不就指望把你送出去吗？我爸被公司裁员了，负担不起我出国的学费。我妈也想明白了。你说现在国内环境这么好，也不是说一定要出去、啊，我留在这儿还能陪陪她。所以我妈帮我联系了一个能参加网球高考的机构。下个月要参加考试啊，要是能通过，就能在网上特招。问题就是时间不多了，我怕我准备的不好。呃，你都要考些什么呀？你可以发给我们呀，我们帮你准备。就是、啊，而且还有严导呢，我们都是你最强的陪考团。你要有什么需要帮助的，就尽管跟哥哥姐姐们说啊，别客气。对啊，咱这也营业了，你需要的话，我给你留块室内场地，小意义专属。放心吧，你没问题的啊。咱们俱乐部出来的人啊，到了外头都是个顶个的。要有信心，你一定能考上的
。对。嗯。要是考上了，就该摘照片了。最关键的是，我们能一直在一起。杨经理，我们的代言人合约从这个月就开始生效了。嗯，像今天这样的商业活动，我们之后还需要你们多多配合。那宋三川老师今天最主要的任务啊，就是和这十位学网球的孩子们一起交流一下。你别看这些孩子年龄小啊，他们可是各个年龄段比赛里面的佼佼者呢。嗯，最后三川老师再参加一下我们的这个表演赛就可以了。表演赛？之前对流程的时候没有说要打比赛啊。哦，不是你说的那个比赛啊，就是拿球拍，然后拍进艺术这个圈里面就行。因为今天孩子们的比赛就是这个，谁能够打进这个圈圈，谁就能够和宋三川老师合影留念了。这样吧，我和他本人确认一下。好。那个，等会儿啊，你。哎，你觉得我一定得化妆吗？啊，化妆。啊，是这样的，因为今天还有一些拍摄，呃，一会儿您化完妆后呢，呃，还请穿上我们的这套新款的运动服到我们的球场拍一组，啊，辛苦你了，宋三川老师。啊，不用那个，呃，你叫我三川就行了，你不用叫我老师，谢谢啊。啊，好，呃，然后还有一套是我们的活动时候需要换的，呃，对了，现在快到饭点了，三川老师，你想吃什么吗？我们帮你去买，呃，或者咖啡饮料有什么忌口的吗？啊，不用了，不用了，啊，不，那个。你有没有什么想吃的？哦，不用管我，给他来份简餐吧。我看今天流程还挺多的。好，行，那就随便整点然后记得给梁经理也带一份。好，没问题。啊、麻烦了。嗯，谢谢、啊。哎，我这个一会儿打球的时候会不会掉啊？就是会不会花、啊？是的，只要你手别乱蹭就行。再笑开心点，还有我们的毛巾，还有我们的鞋子，换一个姿势。卸妆湿巾啊，脸上黏黏的很难受。哦，我这辈子都想不到，我竟然有一天啊会坐在车上擦粉底。我来，我来，我我来给你擦。你这，你这擦的是什么呀？哎呀！哎嗨！来来，我过来，我过来。我也是没想到啊，会给我男朋友卸妆，在我怀里。哎呦，你别取笑我了。哎呦，他妈给你擦口红了。哎，真的假的？你看，粉粉的。我以为那是唇膏呢
，完了不干净了。多好看，哎呦，粉粉嫩嫩的，哎呦，哎，过来过来，给你擦一擦。我、哦、不行，我受不了了。那个，好了好了好了啊，就先这么擦擦吧。回家我再给你好好的，全套卸妆，卸得干干净净的，给你敷个面膜。哎，要不还是先送你回去吧。嗯，我还是想先回球场一趟。六点多了，你回球场啊？啊，今天的训练量也还没完成呢，还是想回去挥几拍。行，我不累，我跟你一起去。邵师傅，不好意思啊，先送我们去球场吧，不回家了。辛苦了，李教练。舒服了。这一天，说不上来的难受。我呀，就是一打球的。其实我今天一天心里也挺别扭的，真的。虽然以前像这种安排活动都是我的工作，我是能理解，也觉得很正常。但是，站到你的视角，我都不知道该不该劝你适应了。说实话，今天这种工作，其实也没有很无聊，然后也没有打球这么累。但感觉要是沉迷于此的话，人是会废掉的。那至于适应不适应，尽力就好了。可以嘛？想的挺清楚啊，很通透，我就不用操心了。对，有一个事儿啊。就是你以后陪我出去参加这种活动的时候，能不能不要跟你以前跟你老板一样啊？就是我今天看你在那儿忙前忙后的，就连饭都没吃吧？我一下就想起来那天在马拉松，我第一次看见你的时候，也是那样子，忙的连水都没机会喝，我就就怪心疼的感觉。我有吗？有，特别有。我自己都没意识到。行，那我改。哎，想不想让我陪你练两把，挥两把？你可以吗？当然了。哎呦，能得到梁经理的指导，那是我莫大的荣幸啊，梁经理。起拍！哎呀，田导说，我打网球很有天赋的，是吧？嗯，小心点吧你。梁经理看球。哎！哎呦，差一点，差一点，再来一球。杨一，我发球。行。没关系，没关系，再再来一球，再来一球。又来说，又来送假发。这你的分儿啊？啊，都对不住。你别管我，我没事儿。我妈一会儿就来了，你好好比赛，加油啊！好吧，那挂了啊。嗯，你先挂。你先挂，你先挂。那我挂，我挂。咋了？
，怎么样啊？啊，要不要去医院？哎呀，没有那么严重，不至于啊。我这给你熬了点汤，我看看。有感冒药吗？哦，还真有，上次宋三川买的，抽屉第一层。嗯。一打电话，我听你这声音就不对，好好的怎么冻着了呢？哦，最近又忙开业，又忙三川的代言活动。你那个小男朋友呢？哦，他今天有比赛，一早去广州了。来，喝了。这么烫，等一会儿啊，我还给你做点汤呢。爸，妈，嗯，你别忙活了。嗯，我有事儿跟你说。之前我们俩认真聊了你说的那个问题，我们都有信心能解决好它。只要这段感情是能够让两个人更努力、更好，那就很值得啊。要真扛不住考验的话，我会伤心。但我不会有遗憾的。反正你啊，小时候就比别人胆子大，现在长大了，有主见了，我更劝不动你了。哎呀，爱情嘛，本来就有门槛，那凭什么一到谈恋爱，这点勇气都舍不得用啊？我看你啊，是发烧发的，头脑发热。哎，等你冷静冷静再说吧，喝点汤。哎，阿姨，阿姨好，你怎么来了？姐，我爸刚给我打电话，说他体检不太好，什么肿瘤标志物超出正常值十倍多，医生检查结果怀疑是肾的问题，可能是癌、哎，怎么办？什么时候查的？今天刚给的结果，说让去住院做病理才能确认。那你不带他去医院，跑这儿来干什么？阿姨，那也是梁永安的爸爸呀，我还不能告诉他吗？这时候想起梁永安了，我闺女得他的好早就还完了。再说了，他身边不是有你这女儿女婿吗？还不够使唤。梁永安发烧了，怎么着？他都这样了，还得去床前给他尽孝啊！妈妈啊，妈妈妈，别说了啊。杨桃，你不说了吗？结果还没出来呢，有结果了告诉我。有结果也犯不着。他当初怎么对待咱们的，你都忘了？就这种人，他死活跟我们有什么关系啊？你别在这哭了，赶紧走吧。别让我再说出什么难听的话。走吧。哎，妈。可笑！老天开眼了。梁永安。我可跟你说啊，这事儿你别犯糊涂。把药喝了再躺着吧。我有点困了嘛。睡了患者的大病理啊，刚刚出来，基本符合我们之前推测的情况，确诊就是肾癌二期。目前来看呢，还是对肾包膜有所侵犯。当然了，我们还会要会诊。
，确定一下手术方案，看看能不能做部分切除，不做整肾切除。现在大概就是这么个情况，我也很怕他喘不过去。哎呀，这么听起来还行，只要手术做得好，他还属于那种干净利落的一种。最主要他不用遭化疗那茬罪。真的吗，叔叔？老板。哎，您稍等啊。把心放肚子里，啊，信我。来了。反正都到这儿了，姐，你要不要去看看？他爸爸今天还问你知不知道了，这手术前还能见到吗？这肯定是心里挺害怕的，说怕自己啊下不来这手术台。那手术定的什么时候啊？现在还有一些术前检查没做，还得排期，最快也得下星期吧。我知道了，到时候再看吧。我这前前后后肯定也得请假了，俱乐部那边的事儿，他是在医院待着，俱乐部我会盯着的。好突然。真的好突然，我跟他关系其实挺复杂的，我真的不知道怎么面对现在这个状况。我们从来都不是那种父女，你让我现在去他面前演一个父慈女孝，我真做不到。不想去就不去。这件事情没人可以说你的。以前我跟他关系挺好的，我小时候啊，他这个人吧，挺不着四六的，每天带着我招猫逗狗。有一件事儿我一直没告诉我妈。其实，他偷偷的去学校找过我好多次，在他们分开以后，我心里还是有一点小期待的。直到有一天，他突然消失。直到我知道，我有了一个妹妹。可能我就是从那个时候开始，真的恨上了他。怎么就那么突然呢？就得了这么严重的病啊？好像在生死面前，所有的事情都不要再计较了。你不能计较了，你就得放下，就要原谅。可是我真的没做好准备。没做好准备没关系，亮安，你就只做你想做的事情。谁可以只做自己想做的事情啊？你可以。呃，叔叔，要不帮您把床放平啊？您躺着休息一下，坐着吧。保不齐以后啊，就剩躺着了。哎呦，老哥，严重了！我跟您说，就这医院啊，我每天出来进去好几次呢。信我，我比医生灵。这病人有没有事儿，我打眼一看，八九不离十。
。真的、啊？那你看我，我能不能从这个手术台上下来啊？肯定能啊！您想，你这人，这人最不缺的这这这这这器官什么呀？就肾呐，俩呢，咱退一万步讲，就算坏一个，那不还一好的呢？你可真幽默！我说来，您喝点水，小心烫啊！老哥，我跟你说啊，我们家就住马路对过，过马路就是。川说了，你手术之前，他经常过来陪您啊，把心放肚子里。谢谢啊。安安说什么时候来看我没有啊？叔叔，照顾病人这事儿费体力的，我合适，而且离得也近。您有什么需要，随时喊我，我随时过来。他不愿来，是不是？我就琢磨呀，得这病，那都是命里欠的，该找。哎呀，呸呸呸，什么欠不欠？它就是一不好的东西，长身上了，那开刀拉了不就完了吗？是吧？甭想那么多。哎，你有空啊，常来着。你说话我也听。哎，行行行行。哟，安安，你怎么在这儿等？你给他打电话呀？没事儿，我没等多久。我说我开门去。你等多久了？没事儿，我听严导说你今天没去训练，去对面了。哦，对，给叔叔做了一下检查。来、哎、进屋说。进来吧。你们聊你们的吧，我上楼了。你爸状态？还挺好啊，别太担心。阿叔，今天辛苦您了。哎呀，说什么呢？聊吧。可以啊，翘训练都不跟我说一声了。哎呀，怕你说我吗？你跟我说，我可以只做自己想做的事儿，是不是心里已经想着？我不想做的事情，你愿意帮我做？我想起我妈了，我是有过体验的。亲人的最后时刻，不管是因为什么原因错过了，心里多少是会有遗憾的。而且这个遗憾会很长久的记在你心里。我知道，你还没有准备好，你不想去，你不想面对。我支持你，那我就把能做的都做了。这样你以后想起来，怎么样都会好受一点。人没了，肾没了，人还在呢
。那这回不能蹦了。医生说了，以后呢定期检查。他这个病啊，手术做的成功，后续就没太大问题。只要不拖累你就行、啊。你没去医院伺候吧？送三川替我去的。他不知道讨好梁叔不好使啊。都跟你说了，宋三川替我去的，我都不知道，在这件事情上他为什么可以做的这么好，就是可以让我没有一点心理负担。哎，那这么说来，他是靠得住了。这个事情结束以后，我更笃定。行，只要你不后悔就行。碰上他是你的福气。之前我的确是对他有偏见。如果不将世俗。任感情肆意，然不再逃避。眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现，答案是你。要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，来小心翼翼的，不过是太难得。You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下